सो वोट्स गाइस दोस्तों अभिषेक रंजन और आप देख रहे हैं बियॉन्ड इन्फिनिट यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा रिव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं ओकीनावा की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके सामने मैं लेके आया हूँ यहाँ पर ब्लू कलर में इसमें आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे एक आता है स्पार्कल व्हाइट और दूसरा आता है स्पार्कल ब्लू व्हाइट थोड़ा सिंपल में आता है और यहाँ पर जो ब्लू आ रहा है वो आपके सामने इस समय जो है अवेलेबल है यहाँ पर मैं इसका पूरा रिव्यू प्लस ओवर प्लस टेस्ट ड्राइव इस एक वीडियो में कवर करने वाला हूं तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए यहां पर हम बात करेंगे इसकी डिजाइन की कैसा चलता है और नॉर्मली ओवरऑल आपके लिए ये कैसा रह सकता है तो इन सब की बातें हम करते रहेंगे इस वीडियो में तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके का स्कूटर है ये आता है एक ओकिनावा की तरफ से इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि आता है नाम से ओकिनावा लाइट एल आई टी ई ओकिनावा लाइट के नाम से आता है पावर द चार्ज इसको जो है बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो बहुत महंगे कुछ स्कूटर्स आते हैं इलेक्ट्रिक में इंडिया में जो अवेलेबल है उनसे कुछ चीज़ें मैच करती हैं इसकी जैसे कि आप इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचरिस्टिक जैसा कि मैंने इसको अभी बोला तो फ्यूचरिस्टिक क्या है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में यहाँ पे डिस्क ब्रेक आना बड़ी बात है मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़े रेंज के जो आते हैं उसमें आती है वैसे डिस्क ब्रेक आ रही काफ़ी अच्छा है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और यहाँ पर जो है आप देखेंगे जैसे कि आपको टर्न इंडिकेटर्स कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है बहुत ही नई चीज़ है मतलब ये भी आपको पूरे एल में अवेल कराए गए हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नॉर्मल की आपको देखने को मिल जाती है जिसमें आपको अनलॉक लॉक और यहाँ पर नॉर्मली साउंड और यहाँ पर लाइट की बटन देखने को मिल जाती है सबसे पहले इसको अनलॉक करेंगे कुछ नॉर्मल इसी तरीके से साउंड करती है यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है अभी इसमें कीलेस एंट्री है सब कुछ कीलेस है की तो दे रखी है वो अंदर बूट वगैरह खोलने के लिए अंदर ही लगती है मतलब बूट खोलने के लिए नहीं बूट के अंदर बैटरी वगैरह खोलने के लिए इसमें आगे स्पेस हमारा डाल दिया मैंने सबसे पहले आप इधर आके अगर देखेंगे तो आपको नॉर्मली मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है ब्लू कलर का कुछ इस तरीके से लाइटिंग है लास्ट में आपको जो है पूरा लाइटिंग दिखाऊंगा जो मेन है जो स्कूटर में बाकी उससे जो अलग बनाते हैं स्कूटर वो है इसकी मेन फ्यूचरिस्टिक लाइटिंग जो एल में प्रोवाइड कराई गई पूरी तो अभी नॉर्मली यहाँ से जो है इसको स्टार्ट करेंगे अभी जो है थोड़ा सा टाइम हो गया था तो गाड़ी जो है अनलॉक हो गई है अभी अनलॉक करेंगे सबसे पहले यहाँ से यहाँ से लॉक अनलॉक करी यहाँ पे थोड़ी स्टार्ट करेंगे लॉन्ग प्रेस से स्टार्ट होगी बस ये टू से आवाज है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है नॉर्मली इसके स्पीडोमीटर की बात कर लेते हैं यहाँ पे दिन में उतना अच्छे से ग्लो नहीं हो रहा होगा रात में अच्छे से ग्लो होता है यहाँ पर आपको नॉर्मली रेडी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि ब्लिंक अभी जो है ग्लो कर रहा है इसका मतलब ये है हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी है यहाँ पर आपको नॉर्मली जो है हाई बीम टन इंडिकेटर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा उसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ओडोमीटर स्पीडोमीटर और नॉर्मली वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी ये नॉर्मली आपको यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर भी देखने को मिल रहा है हंड्रेड परसेंट और यहाँ पर जीरो का है कुछ इस तरीके से नॉर्मल बटन्स की अगर बात करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे लाइट का बटन आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से ये आपको डेड बटन्स देखने को मिल जाएंगे कुछ भी नहीं है ऐसे आप जो है कुछ बटन लगवा सकते हैं अगर आप चाहें तो अभी जो है इसको ऑफ कर देते हैं लॉन्ग प्रेस से ऑफ ऑफ हो गई है और अभी जो है यहाँ पर नॉर्मली आपको जो है हज़ार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हज़ार का ऑप्शन कैसे काम करता है उसके लिए यहाँ पर स्टार्ट करनी पड़ेगी स्टार्ट हो गई हज़ार मैं आपको दिखा देता हूँ हज़ार मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे नॉर्मल टन इंडिकेटर कुछ इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं विजिबिलिटी आप नॉर्मली बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो बहुत अच्छे लग रहा है इसका शेप वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हज़ार का ऑप्शन है इसमें नॉर्मली टन इंडिकेटर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है लो बीम हाई बीम आपको देखने को मिल जाता है सबसे पहले अगर यहाँ पर यहाँ पर नॉर्मली हाइड लैम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं पहली बार किसी स्कूटर में देख रहा हूँ और इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर आपको जो है सामने प्रोजेक्टर हाइड लैम देखने को मिल जाता है ये नॉर्मली कार्स में प्रोवाइड करा जाता है बाइक में स्कूटी में आना थोड़ा मुश्किल रहता है लेकिन यहां पर आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलैम नीचे की तरफ यहां पर देखने को मिल जाएगा जो कि लो बीम पे है यहां पर जो है आपको कुछ इस तरीके से मैं सब कुछ आपको ग्लो करके दिखा देता हूं और अभी जो है मैंने यहाँ पर जो है सब कुछ खोल दिया है आप देखेंगे सारी लाइट्स वगैरह तो और यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरीके से डी देखने को मिल जाएगा नीचे डी है उसके ऊपर यहाँ पर प्रोडक्ट हेड लैम्प है उसके ऊपर यहाँ पर आपको जो है हाई बीम का नॉर्मली एल ई हेडलैम्प भी देखने को मिल जाएगा जो ओकिनावा की बैजिंग मिल रही है ये भी जो है ग्लो करती है दिन में उतना पता नहीं चल रहा होगा मैं रात की आपको जो है तस्वीर दिखा दूंगा एंड में वीडियो के तो आप यहाँ पर दे
है उसके मामले में तो फिर इस हिसाब से यही अच्छा रहेगा और यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मली इसके साथ में आपको कुछ इस तरीके से मिरर देखने को मिल जाते हैं जो कि ग्लॉसी ब्लू के साथ में ही आते हैं क्योंकि ग्लॉसी ब्लू कलर है यहाँ पर ओकी का नॉर्मली आपको पूरा लोगो देखने को मिल जाता है ओकी नावा की पर कुछ इस तरीके से ये बैजिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है यहाँ पर अगर नॉर्मल हम व्हील की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम व्हील देखने को मिल जाते हैं नॉर्मली कुछ इस तरीके से ये आपको जो है दस इंच के नॉर्मली टायर देखने को मिल जाते हैं दोनों दस इंच के ट्यूबलेस टायर है यहाँ पर एल्यूमिनियम में फ्रंट में आपको शॉक एब्जॉर्बर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है फोक टाइप का और इधर थोड़ा सा साइड में आएंगे तो वो भी आपको थोड़ा सा लुक देखने को मिल जाएगा बहुत ही कॉम्पैक्ट इसको बनाया गया है नॉर्मली अगर इसकी स्पीडिंग की बात करेंगे तो कंपनी बोलती है ये थर्टी फाइव या थर्टी सिक्स थर्टी सेवन ऐसी स्पीड तक रहता है थर्टी सिक्स थर्टी सेवन अभी जब मैं चलाऊंगा तो आपको बता दूंगा नॉर्मली स्पीड क्या रह रही है इसकी तो ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएंगी कुछ यहाँ पे और यहाँ पर नॉर्मली एक्सीटर है यहाँ पर पूरा आपको ब्लू में देखने को मिल जाएगा इसके जो ये पैडल्स हैं ये मेरे को बहुत अच्छे लगे इसको आप पुश करिए और ये बाहर निकल आते हैं तो नॉर्मली आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्लू आपको शेडिंग देखने को मिल जाएगी ये आपको मैंने दिखा दिया अभी देखिए अब नॉर्मली लॉक हो चुका है यहाँ पर जो है सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी रियर में आपको जो है आ, कुछ इस तरीके से हब मोटर देखने को मिल जाएगी जो कि ढाई सौ की है यहाँ पर कुछ इस तरीके रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगी फ्रंट में डिस्क थी यहाँ पर रियर में आपको डबल ट्यूब हाइड्रोलिक शॉकर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि नॉर्मल कॉल स्प्रिंग में प्रोवाइड कराए गए हैं काफ़ी बढ़िया है अभी कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो आपके आपको मैं भी दिखा दूंगा नॉर्मली यहाँ पर ओकी लाइट की बैजिंग है यहाँ पर पावर द चेंज लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से सिल्वर फिनिश में और नॉर्मली यहाँ पर पियानो ब्लैक इंसर्ट्स भी हैं और रियर में अगर हम देखेंगे इसका नॉर्मली आप ये देखेंगे पूरा इसका ग्रैब हैंडल ग्रैब रेल आप जो भी बोलें इसको सिल्वर में दी गई है पूरी सीट की जो है लेंथ है ब्रेथ थोड़ी सी कम है सेवन एटी एम एम यहाँ पर बताई जा रही है रियर के अगर हम यहाँ पर लाइटिंग वगैरह की बात करेंगे तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके नावा ये भी है जो है रात में ग्लो करता है टर्न इंडिकेटर पीछे के आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा नॉर्मली आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है रियर का टेल लैम देखने को मिल जाता है कैसा ग्लो करता है वो आपको मैं अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ तो रियर में आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से जो है टन इंडिकेटर की विजिबिलिटी है यहाँ पर नॉर्मली आपको कुछ इस तरीके से ये डे टाइम रनिंग लाइट आप बोल सकते हैं पीछे भी आपको ऐसे प्रोवाइड कराई गई है ब्रेक लाइट की बात करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगी बिल्कुल कार वाला फील आ रहा है इधर तो आप देखेंगे अगर नॉर्मली तो ये तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा अभी जो है यहाँ से ऑफ कर देते हैं गाड़ी को और उसके नीचे अब यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा ये पूरा ब्लू है और यहाँ पर भी आप इसका शेप देखेंगे दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर नॉर्मली आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है पीछे की आप नेम प्लेट इसमें जो आपको कोई भी आर में नहीं आना है कोई भी आपका इसका बीमा वगैरह भी नहीं कराना है इंश्योरेंस कुछ भी आपको ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप इसको परचेज करते हैं तो नॉर्मली आप इसका जो है इंश्योरेंस भी करा लीजिए मेरे से कमेंट बॉक्स में आप प्राइस छोड़ के कुछ भी यहाँ पर नीचे क्वारी पूछ सकते हैं क्योंकि प्राइस आपके सिटी में अलग होगा तो मैं वो कुछ कह नहीं सकता तो अगर आपको परचेज करनी है तो आप अपने नियर बाय शोरूम में जाकर परचेज कर सकते हैं फुरुखात के आसपास रहते हैं तो ओकी नावा फुरुखात में आ सकते हैं वहाँ पर जाकर आप इसके प्राइस वगैरह आसानी से पता कर सकते हैं प्राइस हल्का ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ होता रहता तो अभी आपको प्राइस छोड़ के बाकी सब बता रहा हूँ और भी कोई क्वारी चाहिए तो नीचे आप कॉन्ट बॉक्स में बेझक बेखटक पूछ सकते हैं कोई भी सवाल सुझाव वो भी आप पूछ सकते हैं पेसिंग की बात करेंगे तो बोर्ड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा ओके नावा फेस का मैंने रिव्यू किया था अगर आपने नहीं देखा तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं नॉर्मली उसमें फ्लोर बोर्ड जो है कुछ इसी तरीके का था लेकिन काफ़ी ऊँचा था बैटरी नीचे लगी हुई थी जिस वजह से तो इसमें जो है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बहुत सही है ओके नावा फ्रेस वाला मामला नहीं है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसमें देखने में इसमें जो आपको लिथियम बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि इसके अंदर है नॉर्मली आपको बैटरी की दो साल की वारंटी देखने को मिलेगी मोटर की एक साल की वारंटी देखने को मिलेगी कुछ इसी तरीके से और यहां पर अगर स्पेसिंग की और बात करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं नॉर्मली आपको कुछ इस तरीके से हुक देखने को मिलेगा इस पर प्रेस करेंगे तो ये यहां पे बाहर निकल आता है कुछ इस तरीके से आप देखेंगे हुक प्रेस करने से यहाँ पर भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको फ़ोन वगैरह रखने का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसी के अंदर जो है यहाँ पर नॉर्मली यू एस सॉकेट भी है आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को और अब बात करते हैं इसके नॉर्मली बूट स्पेस की बूट स्पेस को कैसे खोलना है सबसे पहले गाड़ी को अनलॉक करेंगे अब इसको स्टार्ट करिए लॉन्ग प्रेस स्टार्ट हो गए उसके बाद में डबल टैप और यहाँ पर जो है डबल टैप से खुल चुकी है यहाँ पर आपको नॉर्म
तो यहाँ पर आपको नॉर्मली बैटरी देखने को मिल जाएगी आप इसको पूरा बाहर निकाल सकते हैं लीथियम में आती है बैटरी लाइट में आपको जो है लाइट एसिड बैटरी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है अगर बात करेंगे स्पेस की तो यहाँ पर आपको सेवेंटीन लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है कुशनिंग की बात करें अगर सीट की तो वो बहुत बढ़िया लगी मेरे को शायद ही मैंने इससे अच्छी कुशनिंग किसी स्कूटर में देखी है बहुत बढ़िया सीट छोटी ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छी आगे तक कुशनिंग है बहुत प्यारी कुशनिंग है यहाँ पर आप अगर सीट कवर डलवा लेंगे तो कुशनिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी लेकिन उसके बाद भी काफ़ी अच्छी रहेगी नॉर्मली इसका टन इंडिकेटर वगैरह जल रहा है उसको बंद कर देते हैं यहाँ से नॉर्मल गाड़ी को ये मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा कि इसमें जो है चाबी की आवश्यकता नहीं है लेकिन एक चीज़ और है जब आप इसको जो है ऑन कर दिया चाबी से उसके बाद चाबी आपने डाल दी बगल में जो जगह है वहाँ पर उसके बाद में इसको काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब जो है धचके वगैरह आते हैं तो आपकी चाबी निकल के बाहर नहीं उड़ जाएगी खैर लेकिन ऐसा होएगा नहीं लेकिन उसके लिए है कि अगर चाबी आपकी गिर गई तो फिर आप जो है स्टार्ट नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको करना क्या है एक चाबी और एक रिमोट आपको घर पर रख देना है एक चाबी एक रिमोट आपको साथ लेके चलना है तो कुछ इस तरीके से वैसे चाबी कहीं फंसाने का सही से कुछ होता तो कह सकते थे लेकिन काफ़ी अच्छा तब भी इसमें जो है पॉकेट दी गई है तो वो मुझे ठीक लगी थोड़ी सी और नॉर्मली नॉर्मल मैंने आपको स्कूटी बारे में सबको समझा दिया अगर तब भी कुछ रह गया तो नीचे आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो अभी जो है मैं सबसे पहले इसको टेस्ट राइड पर लेके जाता हूँ और चलाने में कैसे लगी मैं आपको ये बता देता हूँ तो अभी मैंने यहाँ पर जो है हेलमेट वगैरह पहन लिया है इस स्कूटर में भी आपको हेलमेट पहनने की आवश्यकता है मैं तो कहूँगा इंश्योरेंस भी कराइए बस आरटीओ वगैरह नहीं होगा इसके साथ नॉर्मली आपको एक कार्ड मिलेगा आपको वो दिखाने अगर आप पकड़ जाते हैं पुलिस के पुलिस से तो तो अभी मैं नॉर्मली जा रहा हूँ हेलमेट आप ऑलवेज पहनी हमेशा हेलमेट पहनी है मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ भी है और गाड़ी चला रहे तो हमेशा सीट बेल्ट पहनी है यहाँ पर जो है अनलॉक करेंगे अनलॉक करने के बाद में चाबी को इधर डाल देंगे और यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री स्टार्ट हो चुकी है अभी हम जो जितना थ्रॉटल घुमाएंगे हम जा सकते हैं सबसे पहले स्टैंड को हटाएंगे और इसमें जो है ब्रेक इंडिकेटर भी है यहाँ पर जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो आपको यहाँ पर देख जाएगा नॉर्मली हम इसके पिकअप की बात करेंगे वन टू थ्री यूवी को यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं पिकअप मेरे को ठीक लगा लेकिन स्पीड काफ़ी पिकअप के बाद में स्पीड जो है काफ़ी अच्छी से पकड़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरा खींच दिया है थोड़ा सा स्लो है शुरू के दो सेकंड, उसके दो तीन सेकंड, फिर चार पाँच सेकंड के बाद आपको बहुत अच्छी बूसनेस देखने को मिल जाती है टॉप स्पीड इसकी वही आ रही है जैसे कि आप देखेंगे 36 सिक्स यहाँ पर पहुँच चुका है 37। टॉप स्पीड यहाँ पर चेक करेंगे 37 के ऊपर मेरे हिसाब से बढ़ेगा नहीं कंपनी वालों ने बोला था हाँ तो वैसा ही हो रहा है और अभी ब्रेकिंग वगैरह की बात करेंगे ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है वैदा अभी मैं आपको बता दूँ अभी सबसे पहले सस्पेंशन की बात करेंगे थोड़ी सी खराब रोड पर डाल के <laughs> ये रोड भी बन गई है तो उतनी ख़राब भी नहीं है लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा चेक हो सकता है नॉर्मली ऊंची नीची रोड है तो टायर ज़्यादा स्लिपरी नहीं है खैर दस इंच के छोटे टायर आपको देखने को मिल जाते हैं नॉर्मली इतने ही आते हैं सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में लेकिन उतने स्लिपरी नहीं है हेयर्स वगैरह हैं जिस वजह से जो है पकड़ अच्छी है टायर की सस्पेंशन भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे अभी तक एक भी धचका नहीं पता चला मेरे को वैसे दो लोगों में बैठने के बाद पता भी नहीं चलता है रियर ब्रेक अप्लाई करूंगा मैं वन टू थ्री यू को पूरी दबा के टायर स्लिप कर गया जाता है रियर वाला आवाज़ भी आई आपको हल्के से जो है नॉर्मली ब्रेक प्रेस करेंगे ब्रेकिंग की बात करेंगे तो आप में आपको इसमें जो है ई e देखने को मिल जाएगा यानी इलेक्ट्रिक असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम फ्रंट ब्रेक यहाँ पर अप्लाई करेंगे वन टू थ्री यू को कुछ इस तरीके से गाड़ी बिल्कुल रुक जाती है नॉर्मली अभी जो है दोनों ब्रेकों को एक साथ अप्लाई करेंगे स्पीड थोड़ी बन गई है वन टू थ्री यू को वही है फ्रंट ब्रेक जो है स्लिप नहीं कर रही है और करनी भी नहीं चाहिए तो जैसे कि सामने इस तरीके से जब जानवर जाते हैं तो आपको ब्रेकिंग जो है अच्छी चाहिए उसके लिए नॉर्मली स्पीड हमारी थर्टी फाइव हो चुकी है अब हम जो है ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे दोनों वन टू थ्री यू को ठीक तरीके से दोनों ब्रेकें दबा के मारी ब्रेकिंग में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है मुझे लगता है आगे की ब्रेक अभी मैं फिर से टेस्ट करूंगा आगे की मुझे अभी उतनी समझ में नहीं आई लेकिन रियर के लिए मैं कह सकता हूं रियर की ब्रेक ठीक है हल्का स्लिप जरूर कर जाती है लेकिन स्किट करने के बाद में गाड़ी का वेट काफ़ी कम है जिस वजह से जो है टायर साइड में नहीं भागता है एक तरफ और टायर बिल्कुल गाड़ी भी बिल्कुल स्थिर रहती है अभी जो है फ्रंट ब्रेक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसके बाद देखेंगे कैसा हमें ब्रेकिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है तो वन टू थ्री यू को फ्रंट ब्रेक जो है टायर बिल्कुल भी स्किट नहीं किया गया और बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है अभी नॉर्मली टेस्ट करते हैं कि अचानक से अगर सामने कोई आ जाता है तो किस तरीके की ब्रेकिंग हमें देखने को मिलती है यहाँ पर हम करेंगे
ज़्यादा आप एकदम आप तीखे कॉर्नर पे इसको चलाना चाहें तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इस गाड़ी के लिए कॉर्नरिंग के लिए बाकी ओवरऑल सस्पेंशन मुझे बढ़िया लगा ब्रेकिंग बहुत सुपर और नॉर्मली एक्सेलरेशन नॉर्मली सिटी में चलाने के लिए पैंतीस की जो सैंतीस की स्पीड आ रही है वो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए तो नॉर्मली मैं इस स्कूटी को दूंगा तमसर सस्पेंशन मुझे ज़्यादा चेक करने को नहीं मिला लेकिन काफ़ी अच्छा है अभी हम दोस्तों रात में आ चुके हैं यहाँ पर अब आप देखेंगे पूरी यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर केवल एक लाइट ब्लिंक कर रही है ब्लू कलर की हाँ आवाज़ भी आई और अब वो भी अब ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक करना बंद हो गई है अभी आप देखेंगे ऐसे नॉर्मल गाड़ी आती है तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल रोड पर विजिबिलिटी रहती है और ये हमारी नॉर्मल वही स्कूटी खड़ी हुई है तो अभी मैं आपको इसकी लाइट वगैरह नॉर्मली चेक करा देता हूँ सबसे पहले मेरे पास इसकी की है उससे मैं इसको ओपन करूँगा और यू वी लाइट सारी ऑन हो चुकी हैं इसका कंसोल आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से कुछ इस तरीके से जला जैसे कि मैंने आपको बताया नॉर्मली सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी काफ़ी कलरफुल है यहाँ पे ब्लू ग्रीन पावर द चेंज लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा अगर आपको तो पढ़ने में आ रहा होगा ये भी पूरा ग्लो करता है साइड से अगर ग्लोइंग लुक देखेंगे तो गाड़ी का ऐसा आता है सामने की विजिबिलिटी अभी आपको मैं चेक कराऊँगा बाद में और ये कुछ इस तरीके से आ रहा है रियर लुक की अगर बात करेंगे तो नीचे नंबर प्लेट के ऊपर कुछ इस तरीके से जलता है और पीछे की टेल लैम मैंने आपको दिखाई कुछ इस तरीके से ओकी नवा की बैजिंग भी कुछ इस तरीके से जलती है तो आप देखेंगे पूरा कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है आपको फ्रंट में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर ओकिनावा की बैजिंग ये जल रही है मेरे को बहुत खूबसूरत लग रही है और खूब बड़ा सा यहाँ पर जो पैनल दे रखा है पूरा ग्लास का वो पूरा ग्लो कर रहा है सबसे पहले ऑन की मैंने ये है इसका नॉर्मल डी ऊपर ओकिनावा तो जलता ही रहेगा पूरे टाइम में नॉर्मली इसका डी कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको डी के बाद में इसका नॉर्मली जो लो बीम है प्रोजेक्टर में प्रोजेक्टर आपको दिख रहा होगा नीचे उसको ऑन करते हैं तो ये हो गया प्रोजेक्टर हमारा ऑन लो बीम पे अभी जो है साथ में इसका हाई बीम भी ऑन है यहाँ से बंद कर देते हैं हाई बीम हाई बीम यहाँ पर बंद कर दिया अभी देखिए केवल ये प्रोजेक्टर चल रहा है बीच में इसकी विजिबिलिटी ये है नॉर्मल डी थोड़ी सी रोशनी हो जाती है हल्की सी उसके बाद में ये है इसका नॉर्मल प्रोजेक्टर हेडलैम्प आप विजिबिलिटी देख रहे होंगे सामने मुझे विजिबिलिटी अंधेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बहुत अच्छी लाइट मेरे को लगी अभी नॉर्मल इसका जो वैसे होता है या तो है ही प्रोजेक्टर काफ़ी अच्छा और उसके बाद में इसका हाई बीम मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से इसका हाई बीम अभी ऑन है आप देख सकते हैं अभी ऑफ करेंगे ये इसका हाई बीम ऑफ करने के बाद में लाइट काफ़ी आगे पड़ रही है अच्छा एक चीज़ है आपको जो पास के गड्ढे हैं वो उतना अच्छी तरीके से नहीं दिखेंगे दूर के गड्ढे जितना दिखेंगे अब मैं थोड़ा सा चला के देखूंगा तो मेरे को पता चलेगा ये काम का है नहीं थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज़्यादा ही दूर पड़ रहा है थोड़ा सा पास में पड़ना चाहिए था लेकिन पड़ रहा है वो बहुत ब्राइट है जिसकी वजह से पास में भी हल्का दिखाई पड़ रहा है मतलब बहुत ब्राइट है जैसा चाहिए वैसा है और थोड़ा पास में होता तो और अच्छा होता लाइट से मेरे को ऐसे कोई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे जाके प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए यार प्लीज़ यहीं से तो सपोर्ट मिलता है नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको पसंद क्यों नहीं आया मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश जरूर करूँगा अगर आपको स्कूटी पसंद आई है कहीं भी आपको एक भी अच्छा लगा हुआ आपने लाइक किया है और आपको लगता है अगर किसी को ये स्कूटी सूट करेगी उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा नीचे और नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा उस पर आपको सिंगल क्लिक करना है उसके बगल में आएगी एक छोटी सी बैलाइकॉन उस पर टन करके दबा दिए चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आप हमें सपोर्ट दिखा सकेंगे और वहीं से जो है हम हम भी आ, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए तो प्लीज यार फ्री है नीचे जाके प्लीज यार सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों से करवाओ अपने फैमिली मेम्बर से करवाओ नीचे जाके सब्सक्राइब करो बैक एंड प्रेस करो मिलता हूँ आपसे लिए तब तक के लिए फॉरगेट्स और बी हैप्पी पीस